హలో నమస్తే అండి నా పేరు అయ్యప్ప అండ్ అయ్యప్ప బ్లాగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం కార్ డ్రైవింగ్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే నేను కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను అండ్ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి నేను ఇక్కడ సోది చెప్పను ఒకవేళ సోది అనిపిస్తే నేను ఎడిటింగ్లో కట్ చేస్తాను మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుందండి అదేంటంటే కార్ నడపాలంటే మనకి సైకిల్ వచ్చి ఉండాలా లేకపోతే బైక్ నడపడం రావాలా ఇదంతా డౌట్ ఉంటుంది కార్ నడపాలంటే మనకి ఏం అవసరం లేదు కార్ నడపాలంటే మన దగ్గర మనకు ఒకటి ఉండాలి ఒకటి ఉండకూడదు ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఒకటి భయం ఉండకూడదు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తున్నారులే అనేటట్లు ఉండకూడదు మనం నేర్చుకోవాలి పట్టుదల ఉండాలి నేను ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాను ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తా రేపు సాయంత్రం లోపల అయిపోవాలి నేను నేర్చుకోవడం ఇట్లా ఉండాలి అండ్ భయం ఉండకూడదు అంటే నేను ఎక్కడన్నా తగిలి ఇచ్చేస్తానేమో నేను నేర్చుకోగలనా లేనా అనే భయం అయితే ఉండకూడదు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా భయం ఉండేటట్టు అయితే డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోండి కానీ డ్రైవింగ్ స్కూల్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఒక ముప్పై రోజులు ఇరవై ఇరవై రోజులు లేదా నేను నలభై రోజులు కూడా తిప్పుకుంటారు కొంతమంది అది ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు డ్రైవింగ్ నేర్పించేకి ముప్పై నలభై రోజులు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ మాదిరి తిప్పుకుంటూ ఉంటారు అట్లా నేర్చుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు అండ్ తర్వాత చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్లో నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా కార్ తెచ్చుకొని పక్కన డ్రైవర్ని కూర్చోపెట్టుకొని కొద్ది రోజులు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ సొంత కార్లో సో అందుకే నాకు డ్రైవింగ్ స్కూల్ అయితే ఇష్టం ఉండదు డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలన్నా కూడా నేను ఎవరిని రికమెండ్ చేయను ఒకవేళ మీకు కార్ లేదు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు పక్కన కూర్చొని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అంటే అప్పుడు డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళండి డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా నేను మీరు చెప్పినట్టు ఇరవై ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు అయితే నేను రాను నేను నాలుగే రోజులు వస్తాను నాకు నాలుగు రోజులు నేర్పించండి సో మీరు అడిగే దానికి డబ్బుకి నేను కావాలంటే ఒక ఐదు వందలు ఎక్కువ ఇస్తాను నాకు నాలుగు రోజులు నేర్పించే నేర్పించేటట్లయితే పర్వాలేదు అని చెప్పండి సో కార్ని అన్ని రోజులు అయితే నేర్చుకోకండి మనకు ఒకటి రెండు రోజులు లేదంటే నాలుగు రోజుల్లో మనం కార్ అనేది నేర్చుకోగలగాలి సో ఇది నా అభిప్రాయం అండ్ ఒకవేళ మీకు తప్పనిపించచ్చు ఎవరికైనా అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా కార్ డ్రైవర్ని పెట్టుకుని పక్కన నేర్చుకోవాలనేటట్లయితే మీరు పక్కన సైలెంట్గా ఉండే వాళ్ళని పెట్టుకోండి డ్రైవింగ్ గురించి తెలిసి ఊరికే సైలెంట్గా గమనించే వాళ్ళని మాత్రమే పెట్టుకోండి ఊరికే పక్కన కూర్చొని గేర్ మార్చు క్లచ్ నొక్కు స్టీరింగ్ ఇట తిప్పు అట తిప్పు అని చెప్తుంటే మీకు టెన్షన్లో వచ్చేది కూడా పోతుంది అనమాట సో అట్లా టెన్షన్ పెట్టే వాళ్ళని అయితే కూర్చోపెట్టుకోకండి సైలెంట్గా కామ్గా కూర్చొని మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పేటట్లుగా మీరు తీసుకెళ్తే మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ భయం కూడా ఉండదు సో ఇది నా అభిప్రాయం అండి ఇప్పుడు మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం కార్ నడిపేటప్పుడు ఈ నాలుగు ఫంక్షన్స్ అట్ ఎ టైం మనకు జరుగుతుండాలి ఒకటి అబ్జర్వేషన్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం కార్ నడిపేటప్పుడు ముందర ఏ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి వెనకాల ఏ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి సైడ్స్ ఏం వెళ్తున్నాయి సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ రెండోది ఏంటంటే స్టీరింగ్ అండి స్టీరింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట స్టీరింగ్ కంట్రోల్ మనకి బాగా వచ్చి ఉండాలి మనం ఏ యాంగిల్లో పెడితే ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది సో ఇదంతా డిసైడ్ చేసేది స్టీరింగ్ కాబట్టి స్టీరింగ్ కంట్రోల్ కూడా మనకి బాగా వచ్చి ఉండాలి అండ్ మూడోది సో అందరు గమనించి ఉంటారు ఇవి ఒకటి క్లచ్ అనమాట ఒకటి బ్రేక్ అండ్ ఇంకొకటి యాక్సలేటర్ మనకి కార్ ఎక్కినాక లెఫ్ట్ లెగ్ ఓన్లీ మనం క్లచ్కి మాత్రమే వాడాలి లెఫ్ట్ లెగ్ అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది క్లచ్ మాత్రమే అండ్ రైట్ లెగ్ బ్రేక్కి యాక్సిలేటర్కి సో చాలామంది ఇట్లా చెప్తుంటారండి బ్రేక్ ఒకటి బ్రేక్ యూజ్ చేయండి యాక్సిలేటర్ వాడేప్పుడు మాత్రం ఇట్లా సైడ్కి తిప్పి ఇట్లా వాడనట్టుంటారు సో ఇట్లా వాడాలని లేదు కాకపోతే కొంతమంది ఇట్లా వాడుతుంటారు ఎట్లాంటి అట్లా వాడుతుంటారు కాకపోతే ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందండి మనం సడన్గా బ్రేక్ వేయాలన్నా వాటికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంటుంది సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేర్చుకునేటప్పుడు కొంతమంది పొరపాట్లు చేస్తుంటారు బ్రేక్ ఇవ్వే బదులు యాక్సిలేటర్ నొక్కుతుంటారు ట్రాఫిక్లో సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఆగాల్సింది పోయి ముందర రోజులని గుద్దేస్తుంటాం అనమాట సో అది కొంచెం మీరు ఈ మూడు బాగా గుర్తుపెట్టుకొని సో బ్రేక్ వేయాలన్నప్పుడు వెంటనే మీరు ఇట్లా బ్రేక్ వేయడం సో ఇట్లాంటివి మనం కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలి మనం క్లచ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే కార్లో గేర్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు మనం క్లచ్ అనేది వాడతాం అనమాట బ్రేక్ వాడడానికి క్లచ్ అయితే అవసరం లేదు మనం బ్రేక్ వేయాలంటే కంపల్సరీ క్లచ్ అయితే నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు నొక్కుతామంటే మనం బ్రేక్ వేసేటప్పుడు క్లచ్ వెహికల్ ఎప్పుడైతే మనకు ఆగిపోతుంది ఆగిపోతుంది అనేటప్పుడు మనం క్లచ్ని అయితే నొక్కి బ్రేక్ వేస్తుంటాం అనమాట
ఇప్పుడు మనం గేర్ని ఎలా యూస్ చేయాలి గేర్స్ని ఎలా వాడాలి సో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను సో గేర్స్ వేసే ముందు మనకి న్యూట్రల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు మనకి వెహికల్ అనేది గేర్ అనేది న్యూట్రల్లో ఉంది సో న్యూ సెంటర్లో ఉంది చూడండి సో మనకి న్యూట్రల్లో ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే సో ఇట్లా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఒకటికి రెండు మధ్యలో అండ్ అలాగే మూడు నాలుగు ఐదు రివర్స్ మధ్యలో ఫ్రీగా ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా మూవ్ చేసినాం అంటే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అంటే మనకి న్యూట్రల్ ఉన్నట్లు సో ఇది మనకి ఇక్కడ హార్జెంటల్లో లైన్ ఉంది కదా ఒకటి సో ఇట్లా మూవ్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అంటే న్యూట్రల్లో ఉన్నట్లు అర్థమైంది కదా న్యూట్రల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి మూడు నాలుగు మధ్యలో నిలబడి ఉంటుందండి ఒకటికి రెండు మధ్యలో ఇట్లా నిలబడదు అండ్ ఐదు రివర్స్ మధ్యలో నిలబడదు రెండు మూడు నాలుగు మధ్యలోనే నిలబడుతుంది సో ఇప్పుడు గేర్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీకు న్యూట్రల్ అనేది క్లియర్ క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు గేర్స్ని ఎలా వాడాలి సో ఇప్పుడు మనం న్యూట్రల్లో ఉన్నాం కదా సో ఫస్ట్ గేర్ రేకు రావాలంటే ఇలా తీసుకెళ్ళి లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్ళి పైకి అనాలి ఇక్కడ మనకు రాసుంది కదండి ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఇట్లా పైకి అనాలి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది గేర్ ఫస్ట్ గేర్లో ఉన్నప్పుడు మనకి మూవ్ అవ్వదు అండ్ సెకండ్ గేర్ ఎలా ఇలానే బట్టి కొంచెం కిందికి అనేసి ఇప్పుడు న్యూట్రల్ లెక్క వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ సో ఇప్పుడైతే సెకండ్ గేర్లో ఉంది థర్డ్ గేర్ అంతే ఇలా తీసుకొచ్చి పైకి సో ఫ్రీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్లా పైకి ఇది మూడో గేర్ అండ్ నాలుగో గేర్ డైరెక్ట్ ఇట్లా కిందికి అనేయాలి ఇప్పుడు నాలుగో గేర్ వచ్చేసింది అండ్ ఐదో గేర్ ఎట్లా అంటే ఇట్లా ఇట్లా సైడ్కి దొబ్బి ఇట్లా పైకి అంటే ఫిఫ్త్ గేర్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గేర్లో ఉంది కదా సిక్స్త్ గేర్ లెక్క రావాలంటే మనం ఫస్ట్ కొంచెం కిందికి న్యూట్రల్ లెక్క తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా ఉండాలి సో డైరెక్ట్ మనకి ఫస్ట్ గేర్లో మాదిరి ఇట్లా ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది సో డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ గేర్ లెక్క వచ్చాం కదా సో ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్ సెకండ్ గేర్లో పడుతుంది సో ఇది రివర్స్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఇట్లా కిందికి వచ్చి వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా అంటే రివర్స్లో పడుతుంది సో సింపుల్ అండి ఇది సో మనం గేర్ గురించి అయితే కంప్లీట్ తెలుసుకున్నాం కదా అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీరు స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునేటప్పుడు గేర్ని ఇలా పైన పట్టుకొని ఇలా వేయకండి ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ గేర్ బాగానే వేస్తారు సెకండ్ గేర్కి వచ్చేటప్పటికి కొంచెం తేడా అవుతుంది అనమాట స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక గేర్ నుంచి ఒక గేర్ మార్చాలంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటారు సో అప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ నుంచి సెకండ్ గేర్ రావాలంటే మీరు ఇలా వేస్తారు అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్త్ గేర్లో పడుతుంది ఇది ఫోర్త్ గేర్లో ఎందుకు పడుతుందంటే అందరికి జరగదు కొంతమందికి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్లో ఉన్నామండి ఫస్ట్ గేర్ నుంచి సెకండ్ గేర్ రావాలంటే ఇలా పట్టుకొని ఇలా గట్టిగా లాగాలి అట్లా కాదని మనం కొంచెం స్లో చేసాం అనుకోండి న్యూట్రల్లోకి వచ్చేస్తుంది న్యూట్రల్లోకి వచ్చేసిన వెంటనే అది మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది మూడు నాలుగు మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మీరు ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా వేస్తారు అనమాట కిందికి సో కిందికి లాగేస్తారు అప్పుడు ఫోర్త్ గేర్లో పడుతుంది అలా కాకోకుండా మీరు గేర్ వా వేసేటప్పుడే ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకొని గేర్ని ఇట్లా పుష్ చేసి ఇట్లా వేసారనుకోండి ఫస్ట్ గేర్ బాగా పడుతుంది అండ్ సెకండ్ గేర్ వేసేటప్పుడు కూడా ఇట్లే పుష్ చేసి ఇట్లా వేసారనుకోండి కొంచెం మన చేతికి ఫోర్స్ పెట్టి వేసామనుకోండి సెకండ్ గేర్లో పడుతుంది అండ్ నాలుగో గేర్ ఈజీనే ఇట్లా పైకి అనేస్తే న్యూట్రల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా మూడు అండ్ నాలుగు కిందికి అండ్ ఐదు వేసేటప్పుడు మాత్రం ఇట్లా పుష్ చేయండి ఇట్లా పుష్ చేసి ఐదు వేయండి లేకపోతే మూడు పడుతుంది ఒక్కోసారి కొంతమందికి అండి అది అందరికీ కాదు సో ఈ ఈ టిప్ కొంచెం యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో ఎట్లా నడపాలనే దాని గురించి కొంచెం కార్ బయటికి తీసి మీకు చూపిస్తాను సో నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా వెహికల్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు గేర్ న్యూట్రల్లో ఉందో లేదో చూసుకోండి సో న్యూట్రల్లో ఉంటేనే స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ న్యూట్రల్లో లేకుండా కూడా ఫస్ట్ గేర్లో అట్లా ఉంటే మీరు క్లచ్ యూస్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పుడు నేను బండి న్యూట్రల్లో ఉందండి సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సో నేను మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ కాళ్ళ దగ్గర కూడా ఎట్లా క్లచ్ నిదానంగా వదలాలి ఎట్లా యాక్సిలేట్ చేయాలనే చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఫస్ట్ గేర్ వేస్తున్నాను చూడండి సో ఫస్ట్ గేర్ అయితే వేసాం కదా సో క్లచ్ మీద నేను లెఫ్ట్ లెగ్ పెట్టాను సో స్లోగా మీరు ఏం చేస్తారంటే స్లోగా క్లచ్ వదులుతూ యాక్సిలేట్ చేయాలి స్లోగా సో వెహికల్ అయితే కదులుతుంది అండ్ ఒక ట్వంటీ వరకు అయితే మీరు వెళ్ళొచ్చండి ఫస్ట్ గేర్ సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ గేర్కి చేంజ్ చేద్దాం
సో నేను ఎందుకు వంగి చూపిస్తున్నాను అంటే మీకు కెమెరా కనిపించేక అట్లా చేస్తున్నాను మీరు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం అట్లా చూస్తూ గేర్లు చేంజ్ చేయకండి ఎందుకంటే అట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బండి క్రాస్కి వెళ్ళిపోతుంది మన మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా గేర్ల మీద ఉండకూడదు రోడ్డు మీద ఉండాలి ఒకవేళ మీకు అలవాటు కాలేదు గేర్స్ అంటే మాత్రం స్టార్టింగ్ బండి ఆన్ చేసి పెట్టి హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసి క్లిచ్ బ్రేక్ పట్టుకొని మీరు గేట్స్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి అప్పుడు మీకు కొంచెం అలవాటు అవుతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ప్రాక్టీస్ చేశారు అనుకోండి మీకు గేర్లు ఎట్లా వేయాలనేది మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సో గేర్లు అయితే మాత్రం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత కార్ డ్రైవింగ్ వస్తే బెస్ట్ అని నా అభిప్రాయం అనమాట ఎందుకంటే గేర్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం రోడ్డు మీదకి వచ్చినాక ఇట్లా చూసుకుంటా ఉంటే ముందర ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు అండ్ ఇంకోటి మీరు ఏం చేస్తారంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు అంటే మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ సెకండ్ గేర్లలో డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అట్లాంటివి ఉండవు మనకు మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెకండ్ గేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఫస్ట్ సెకండ్ గేర్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎక్కువ సో నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుందో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్ వేసాను సెకండ్ గేర్ వేస్తున్నా సో ఈ గేర్లలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లచ్ మూమెంట్తో మనము యాక్సిలేట్ చేస్తుంటాం కదా సో అట్లాంటి మూమెంట్లో మీరు కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి అండ్ మీరు వెళ్తున్నారనగానే కొంతసేపు ఉండేసి ఆఫ్ చేసేయండి వెహికల్ సో స్లో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫస్ట్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్లో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి రోడ్లలో చేసే కన్నా ఇట్లా మట్టి రోడ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా మనకి కొంచెం బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ గేర్లో అండ్ సెకండ్ గేర్లో ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్లో ఉంది సో కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్ళాలి సో థర్డ్ గేర్ వేసాము మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే కొంతసేపు ఉండి ఆపేసేయండి ఆపేసేసి బ్యాక్ టు ఫస్ట్ గేర్ మళ్ళీ మెల్లిగా స్లోగా అని కొంచెం పికప్ ఇస్తానే మళ్ళీ సెకండ్ గేర్ ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి అట్లా ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు ఆపేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఫస్ట్ గేర్ సెకండ్ గేర్లో మీరు ఎక్కడన్నా స్పీడ్ బ్రేకర్లు అట్లా ఉన్నప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్ గేర్లో ఆగిపోవడం కానీ అట్లా ఉండదనమాట సో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గేర్ మీరు ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గేర్ అయితే మీరు డ్రైవ్ చేయండి అట్లాంటి రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ సో మెయిన్ అయితే ఇట్లాంటి రోడ్ ఉంటే బెటర్ అని నా అభిప్రాయం సో ఇప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది నేను మూడో గేర్లో ఉన్నాను సో ఫస్ట్ న్యూట్రల్ చేద్దాం అండ్ మనకి స్పీడ్ అయితే ఫైవ్ లోపల తగ్గింది కాబట్టి నేనైతే ఫస్ట్ గేర్ వేస్తున్నాను మళ్ళీ సెకండ్ గేర్ సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చింది సో మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫస్ట్ గేర్ సో ఇది గేర్ ఏంటంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర మనం సెకండ్ గేర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇది సీసీ కొంచెం తక్కువ కాబట్టి పికప్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం స్విఫ్ట్ కానీ లేకపోతే కొంచెం టియాగో కానీ టూ హండ్రెడ్ సీసీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సీసీ అట్లా వెహికల్స్ అయితే మనం సెకండ్ గేర్లోనే స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద అయితే పోనీయచ్చు అనమాట అండ్ నేను అన్నీ క్లియర్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫైనల్గా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మీరు ఒకవేళ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇట్లాంటి రోడ్లలో డ్రైవింగ్ నేర్చుకోండి ఊరికే హైవేల మీద లేకపోతే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ల మీద ఇట్లా నేర్చుకుంటే మనకు అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉండదు ఏదో తోలుతున్నామంటే తోలుతున్నాం అని ఎట్లా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి రోడ్డు మీద తోలండి ప్లస్ ఒకటి రెండు గేర్లలోనే మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి కార్ని మూడో గేర్ నాలుగో గేర్ ఇదంతా మనకి ఊరికే యాక్సిలరేట్ నొక్కితే వెళ్ళిపోదు ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం మీరు ఒకటి రెండు గేర్లలో ఇట్లాంటి రోడ్లలో ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి కార్ డ్రైవింగ్ని అని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీకు కొంచెం బాగా వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటి సందులు ట్రై చేయండి ఇట్లా చిన్న చిన్న సందులు ఉంటాయి కదా ఇట్లా చిన్న చిన్న సందులు కానీ సో ఇది కూడా చిన్న సందే సో ఇట్లాంటి సందులలో మీరు కార్ డ్రైవింగ్ చేసి ఓకే అనిపిస్తే యువర్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్లు సో గట్టిగా ట్రై చేయండి కార్ డ్రైవింగ్ని టూ డేస్లో మీరు కార్ డ్రైవింగ్ అయితే నెట్ చేసుకుంటారు సో ఇంతండి వీడియో సో నేనైతే ఇన్ఫర్మేటివ్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నా సో మాస్క్ అయితే పెట్టుకున్నా బయటకు వచ్చాను కాబట్టి సో నేనైతే కొంచెం బేసిక్ టిప్స్ అయితే ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను డ్రైవింగ్ గురించి అండ్ మీకు ఎవరో నచ్చింది అనుకుంటున్నా మీకు ఎవరో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అయితే షేర్ చేయండి ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్